முழுமையாக ஆசிரிக்கப்பட்ட வாழ்வு என்றால் அந்த வாழ்வு பல விதங்களிலே பிரகாசிக்கும் நம்முடைய இருதயத்திற்கு ஒரு நிறைவு நாம் வாழ்வது நலமானது அர்த்தமானது அவசியமானது என்று எண்ணுகிற நிலைமை நம்முடைய வாழ்வினாலே மற்றவர்களுக்கு ஒரு பிரயோஜனம் ஆக இந்த உலகத்திலே வாழ்கிற ஒவ்வொரு நாளும் நான் ஒரு அர்த்தத்தோடு தான் வாழ்கிறேன் அவசியத்தோடு தான் வாழ்கிறேன் என்று எண்ண முடிகிற ஒரு நிலைமை அதுதான் உண்மையான ஆசீர்வாதம் ஆண்டவராக ஈசு ஆசீர்வாதத்தை குறித்து பேசுகிற பொழுது ஆவியில எளிமே உள்ளவன் பாக்கியவான் அவர்களுக்கு தான் தேவடைய ராஜ்யம் சொந்தம் அதாவது தேவடைய எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் சொந்தம் நிறைய பேருக்கு யாருமே ஏவலும் பண்ணி வைக்கல மந்திரவாதம் பண்ணி வைக்கல ஒண்ணுமே பண்ணி வைக்கல ஆனாலும் அவர்கள் அவ்விதமா சிந்திக்க தூண்டப்படுகிறாள் ஏனென்றால் இன்றைக்கு பெரும்பாலான தேவ ஊழியர்கள் எல்லாம் ஒவ்வொருடைய வாழ்விலும் அவர்கள் காண்கிற கஷ்டங்களுக்கு யாரோ உங்களுக்கு மந்திரம் பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க பில்லி சூனியம் பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க தகடு எழுதி வச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னு தான் காரணம் காட்டுறதுனால இன்றைக்கு பெரும்பாலான கிறிஸ்தவ மக்களுக்கும் எதற்கு எடுத்தால் நமக்கு யாரோ மந்திரம் பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க ஏதோ ஒரு தேவ ஊழியக்காரர் ஒரு வீட்டுக்குள்ள வந்தாச்சுன்னு சொன்னால் இந்த வீட்டுக்குள்ள ஒரு ஈரோடு இருக்கிறத பார்க்குறேங்கிறத முக்கியமாக ஒரு வாடிக்கையான வார்த்தையாக சொல்லுவாங்க இக்கு கால ஊழியக்காரன் இனி அப்படி வந்து சொன்னால் கொஞ்சம் யோசித்து கேளுங்க அந்த இருள் என்ன கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லிட்டு போங்க ஐயா சும்மா ரவுண்டாக சொல்லிட்டு போகாதீங்க எங்கே இருள் இருக்குது எங்கே எப்படி வந்தது அந்த இருள் யாரால் வந்து எதனால் வந்து விளக்கம் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லணும் இன்னும் சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு சத்துருக்கொள்டே போராட்டம் இருக்குது யாருக்கு தாங்க சத்துருக்கொள்டே போராட்டம் இல்லை ஏசு கிறிஸ்துவை சொன்னால் இந்த பூமியில் உங்களுக்கு உபத்திரம் உண்டு போராட்டங்கள் உண்டு அப்போ சொன்னாங்க பவுல் எபிசி ஆறாம் மத்தியத்தினுடைய பத்து பதினொன்று வசனங்களை நீங்கள் எழுதுகிறதை பார்க்கும் பொழுது நமக்கு இந்த பூமியில் பெரிய போராட்டம் உண்டு அந்த கார் லோகாதிபதிகளோட போராட்டம் உண்டு சத்துருவாகிய சாத்தான் எவனை விழுங்கலாமன்னு கெச்சுக்கிற சிங்கம் போல என்ன செய்கிறான் சுற்றி வந்து கொண்டிருக்கிறான் அதனால இந்த உலகத்தில் விகா ட்ரபிள்ஸ் விகா ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இது ஒன்றும் ஒரு ஊழியக்காரர் வந்து நமக்கு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது வந்ததும் வராதுமா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஏதோ உங்கள் வீட்டில் ஒரு பெரிய போராட்டம் இருக்கிறத பார்க்குறோம் அவ்வளோதான் நம்ம சகோதரிகளுக்கு போதும் நம்ம சகோதரிகளுக்கு போதும் நினச்சேன் கரெக்டாக அடிக்கிறார் பாருங்கள் தீர்க்க தரிசனம் அவர் சொன்னது ஒரு தரிசனமும் கிடையாது தீர்க்க தரிசனம் கிடையாது இது இப்போ உள்ள ஊழியத்தினுடைய ஒரு வாடிக்கை வார்த்தை போக காணிக்கை வாங்கிறதுக்காக சொல்கிற வார்த்தை ஒரு இருள் இருக்கிறதை பார்க்குறேன் ஒரு அந்தகாரம் இருக்கிறத பார்க்குறேன் யாரோ ஒருத்தங்க உங்களுக்கு பில்லி சூனியம் பண்ணி வச்சுருக்காங்க போல் இருக்கே அப்படின்னா அவ்வளோதான் உடனே இவங்க யோசிப்பாங்க யார் பண்ணி வைப்பாங்க யாருமே பண்ணி வைக்கலை ஆனால் இவங்க கற்பனை பண்ண ஆரம்பிச்சுருவாங்க ஆஹா இப்போ தானே நமக்கு விவரம் தெரிய வருது தீர்க்க தரிசி வந்து சொன்ன பிறகு தான் தெரியுது யார் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்க பண்ணியிருப்பாங்களோ அன்னைக்கு அவங்க பார்த்த பார்வையே ஒரு மாதிரியாக தான் இருந்தது அன்னைக்கு ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு போனால் பாரவா அப்போவே நினச்சேன் ஏதோ தப்பு பண்ண போகிறா போல இருக்குன்னு அதில் தானே நமக்கு நிறைய கஷ்டம் வந்துட்டு இருக்குது பிரச்சனை வந்துட்டு இருக்குது யார் ஒன்றும் பண்ணியிருக்கவே மாட்டாங்க இவங்க தேவையில்லாமல் சந்தேகப்படுவாங்க அவர் பண்ணியிருப்பார் இவர் பண்ணியிருப்பாரோ அப்படின்னு இந்துக்கால ஊழியக்காரர்களுக்கு இதை சொல்லித்தான் பொழைக்கணுங்கிறதான ஒரு கட்டாயம் உருவாகிடுச்சு எப்படியாகி நம்ம ஆள்கிட்ட போய் நியாயமாக ஆண்டவர் கர்த்தருக்கு பயந்து அவருடைய வழிகளிலே நடக்கிற மனுஷன் பாக்கியவாக சகோதரர்களே சகோதரிகளே நீங்கள் கர்த்தருக்கு பயந்து அவருடைய வழிகளில் நடவுங்கள் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் வரும்னு ஒரு ஊழியக்காரர் வந்து சொன்னால் இது நாங்கள் எத்தனையோ முறை பைபிளில் படித்த வசனம் அதை சொல்கிறதுக்கு நீங்கள் பைபிளை தூக்கிட்டு வந்துட்டீங்களா ஆமாம் அதுக்கு பதிலாக இருள் இருக்குது அந்தகாரம் இருக்குது தகடு எழுதி வச்சு வச்சுருக்கிறாங்க உங்களுக்கு அந்த இடத்துல பார்த்தா இருக்கும் அந்த இடத்துல ஒரு பார்த்தா இருக்கும் இப்படி சொன்னால் நமக்கு உடனே என்ன வந்துடும் ஓஹோ தீர்க்க தரிசன் ஆவி மூலமாக அவர் இதெல்லாம் வெளிப்படுத்துகிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அவருக்கு ரொம்பவும் முக்கியத்துவம் கொடுப்போம் அதனால் இப்படிலாம் சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் இன்றைக்கு ஊழியக்காரர்களுக்கும் உருவாகி போயிடுச்சுது ஆனால் அருமையானவர்களே நம்முடைய இருதயம் ஆண்டவர் விரும்புகிற விதமாக இருந்தா உங்களை எந்த ஏவலும் ஒன்றும் பண்ணாது பில்லி சூனியமும் ஒன்றும் பண்ணாது பில்லி சூனியமும் உண்டு ஏவலும் உண்டு முன்னோருடைய சாபங்களும் கோபங்களும் கூட உண்டு ஆனால் நீங்கள் உங்களை உங்களுடைய ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுத்து ஆண்டவருடைய ஆவியினால் உங்களுடைய இருதயம் மாற்றப்படும் என்றால் சாத்தா உள்ள வர முடியாது யோபனுடைய வாழ்க்கையை குறித்து பார்க்கும் பொழுது சாத்தா என்ன செய்யல நினைச்ச உடனே உள்ள புகுந்து ஒன்றும் பண்ண முடியல அவன் சுத்தி சுத்தி தான் வந்தான் தேவனவன் அனுமதித்த பிறகு தான் உள்ள வர முடிஞ்சது ஆக தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஆண்டவருக்கு தங்களுடைய வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுத்து ஆண்டவருடைய ஆவியினால அவருடைய இருதயங்கள் மாற்றப்பட்டிருந்தா அந்த இருதயத்துக்குள்ள பிசாசானம் ஒன்றும் செய்ய முடியாது சிலருக்கு சமாதான குறை வந்த உடனே யாரும் மந்திரவாதம் பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க
ஒன்றுக்கும் பயப்படவே தேவையில்லை இப்போ பாருங்கள் நம்ம இந்தியாவில் எது கெடுத்தாலும் ஒரு பத்து ரூபாவுக்கு பருப்பு வாங்க போனால் கூட நல்ல நேரம் பார்த்து தான் என்ன செய்கிறாங்க வாங்குறாங்க எதுக்கு பார்த்தாலும் நல்ல நேரம் கேட்ட நேரம் வீடு வாங்க போன நல்ல நேரம் வாடகை கொடு வாங்க போன நல்ல நேரம் எல்லாம் நல்ல நேரம் பார்க்கறதுலேயே இந்த நாடு மூழ்கி கிடக்கு செய்கிறதெல்லாம் அநியாயம் அக்கிரமம் பொய் புரட்டு வஞ்சகம் எல்லாருமே ஏமாற்றுத்தனம் ஆனால் வந்து இந்த நாள் நல்ல நாள் இந்த நேரம் நல்ல நேரம் அப்படி நல்ல நேரம் கெட்ட நேரம் பார்த்து செய்கிற பழக்கம் நம்ம இந்தியாவில் நிறைந்திருக்குது அருமையான நம்முடைய இருதயம் நல்ல இருதயமாக இருந்தா எல்லா நேரமும் நல்ல நேரம்தான் ஆண்டவர் எல்லாவற்றையும் படைத்து விட்டு என்ன சொன்னார் ஐயே ஏற்கனவே படைத்தது ரொம்ப நல்லா இருக்கு இன்றைக்கு படைத்த நல்லா இல்லை அப்படியே சொன்னார் திங்கக்கிழமை நல்லா இருக்குது செவ்வாய்க்கிழமை நல்லா இல்லை காலையில் யமகண்டம் இருக்குது ராகுகாலம் இருக்குது அது நல்லா இல்லை அப்படியே சொன்னார் எல்லாம் நல்லது ஆண்டவர் படைத்தது எல்லாமே நலமானது தான் எல்லாமே நலமானது ஏழு நாளை படைத்திருக்கிற வேலையில் ஆண்டவர் ஒரு நாள் மோசமாக ஒரு நாள் நல்லதா ஆமா கிரகங்கள் பெயர்கிறது இல்லையோ அங்க போகிறது இல்லை இங்க போறது இல்லை நம்முடைய வாழ்வினுடைய நன்மை தீமைகள் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது நம்முடைய இருதயத்தை எப்படி வைத்து கொண்டிருக்கிறோமோ அதை பொறுத்து அலையலையா நம்முடைய இருதயம் சரியா இருந்தா எந்த கிரகம் எங்க பெயர்ந்து போனாலும் நமக்கு ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது ஏன் அனைத்து கிரகங்களையும் படைத்தது யாரு ஆண்டவர் இந்த நம்பிக்கை மற்றவங்களுக்கு தான் இல்லை கிறிஸ்தவங்களுக்காவது இருந்தா நல்லா இருக்குமே நம்ம கிறிஸ்தவ மக்களுக்கே இல்லையே ஏராளமான கிறிஸ்தவ குடும்பங்களில் பாருங்க திருமணம் நடத்துகிற வேலையில் அவங்களுக்கு ஆண்டவர் மேலே ஒரு நம்பிக்கை இருந்தா என்ன செய்யணும் மண்டபம் என்னை காலியாக இருக்குது அன்னைக்கு பார்த்து என்ன செய்யணும் கல்யாணத்தை நடத்தணும் நம்ம ஆள்கள் வந்து மற்ற அதாவது நாள் நட்சத்திரம் பார்க்குற நம்பிக்கை உடையவர்கள் எந்த நாளை குறிக்கிறார்களோ எந்த நேரத்தை குறிக்கிறார்களோ அந்த நாளை தான் இவர்களும் குறைக்கிறார்கள் அவர்கள் என்றைக்கும் மண்டபம் புக் பண்ண போகிறோம் அன்றைக்கு தான் இவர்களும் போகிறார்கள் எல்லாம் பார்த்து நாள் பார்த்து நட்சத்திரம் பார்த்து கல்யாணத்தை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு மேலே என்ன போடுறாங்க இந்த காரியம் கர்த்தரால் வந்தது ஆமாம் அது பக்தி ஏசுநாதரால் வந்தது ஏன்னா இன்னைக்கு நிறைய பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நம்ம குமரி மாவட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வேன்ஸு நிறைய கார்ஸு வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்டில் எழுதியிருக்கோம் ப்ரைஸ் த லாட் என்னுடைய சமூக உனக்கு உனக்கு முன்பாக சொல்லும் இப்படி நிறைய வசனம் இருக்குது எதுக்குன்னு சொன்னால் நிறைய பேர் இதை எழுதி போடுறது வந்து உண்மையான ஒரு உணர்வின் அடிப்படையில் அல்ல ஒரு சென்டிமெண்ட் இப்படி ஒரு வசனத்தை அதில் எழுதி போட்டால் அது ரொம்ப ஆசீர்வாதம் இருக்கும் நான் பல வீடுகளுக்கு செல்லுகிறவங்களும் பல இடங்களுக்கு செல்லும் நிறைய வீடு சோரலெல்லாம் நம்ம கருத்தருடைய வசனம் இருக்கும் வெளியே உள்ளவெல்லாம் படிச்சுட்டு போவான் ஆனால் எழுதி போட்டால் நிறைய பேரை என்ன செய்கிறதில்ல அதில் என்ன எழுதியிருக்குன்னு படித்து அதற்கேற்றபடி வாழ்க்கையை அமைக்கிறதில்ல ஆகியன்றை கிறிஸ்தவ மக்கள் மத்தியிலும் நிறைய மூட பழக்க வழக்கங்கள் மூடத்தனமான நம்பிக்கைகள் அதனால தான் நம்ம நாட்டில் அமாவாசை ஜமம் பௌர்ணமி ஜமம் அப்படி கூட உருவாயிரும் மக்கள் ஓடுறாங்க அமாவாசை எல்லா நாளும் பிசாச ஆக்டிவாக தாங்க இருக்கிறான் அமாவாசையில் மட்டும் ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்குல்ல இவ்விதமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூட நம்பிக்கைகள்லாம் கிறிஸ்தவத்துக்குள்ளே புகுந்து இன்றைக்கு அதை பெரிதாக பாதித்திருக்கிறது எனக்கு வருகிற பல திருமண அட்டைகளை நான் கவனித்து பார்ப்பேன் எங்கிருந்து வருகிற கிறிஸ்தவ திருமண அட்டைகள் கிறிஸ்தவ குடும்பங்கள்ந்து வருகிற அட்டைகள் அதை பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக மற்ற மதத்தில் உள்ளவங்க மற்ற நம்பிக்கையில் உள்ளவங்க எதை நல்ல நாள் எதை நல்ல நேரம்னு குறித்திருக்கிறாங்களோ அதே நாளை தான் இவங்களும் குறைச்சிருப்பாங்க ஆக ஆண்டவரை சார்ந்த ஜீவிதம் இல்லை எந்த நாள் நல்ல நாள் கெட்ட நாள் இருங்க எந்த நாள் எப்படி இருந்தாலும் சரி நம்முடைய இறுதியை நல்லதாக இருந்தால் ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் அலை லூயா அதனால தான் ஆவியில் எளிமை உள்ளவன் இந்த இருதயத்தில் அவன் நல்லா இருந்தால் அவன் வந்து பாக்கியவான் அவன் தான் ஈஸ் த பிளஸட் பர்சன் ஈஸ் அ சக்சஸ்ஃபுல் பர்சன் அவன் தான் வெற்றிகரமானவன் சாந்த குணமுடைய உள்ளவன் இரக்கம் உள்ளவன் இருதயத்தில் தூய்மை உள்ளவன் தோஸ் ஹூ ஆர் பியூர் இன் தியர் ஹார்ட் இருதயத்தில் தூய்மை உள்ளவர்கள் அவர்கள் என்ன செய்யலாமா கடவுளையே பார்க்கலாம் இருதயத்தில் தூய்மை உள்ளவர்கள் அவர்கள் ஆண்டவரை தரிசிக்கலாம் நாம் எல்லாரும் ஏசுநாதரை தரிசிக்கலாம் ஒரு சிலர் மட்டும் வந்து நாங்கள் கடவுளை தரிசித்தேன் தரிசித்து தரிசித்து சொல்கிறாங்களோ அதை நம்ம கேட்டுட்டு உட்காந்துருக்கிறோம் இல்லை நாமும் என்ன சொல்லலாம் வீக்க நாள் சொல்லி அவர் காட் எப்படி ஆண்டவருக்கு என்ன சொன்னார் சிலருக்கும் ஏழு நாள் உபவாசம் இருந்து இருபத்தொரு நாள் உபவாசம் இருந்து எப்படியாவது ஆண்டவரிடத்துலேருந்து ஒரு தரிசனம் புறணும் ஒரு சொப்பனம் காணணும் அப்படி ஆசைப்படுறாங்க ஆனால் ஆண்டவர் நமக்கு ரொம்ப எளிய வழியை சொல்லியிருக்கிறார் வான் இருதயத்தை மட்டும் ஒழுங்காக வை மகனே மகளே இருதயத்தில் நீ தூய்மையாக இரு உண்மையாக இரு கலப்படம் இல்லாமல் இரு வெறுப்பு இல்லாமல் இரு பொறாமை இல்லாம
அடுத்தவன் மேலே தவறான எண்ணங்களற்றவனாகிரு இந்த இருதயத்தை மட்டும் நீ நல்ல கலப்படம் இல்லாம நல்ல ஒரு இருதயமா வைத்து பார் யூ கேன் சி யோர் காட் அலே லூயா சுத்தமுள்ள இருதயம் உள்ளவர்கள் எல்லாம் தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே கடவுளை தரிசிக்கிறார்கள் கடவுள் வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு சொப்பரத்தின் மூலமாகத்தான் வெளிப்பட வேண்டும் என்ற தேவையில்லை தேவன் வந்து எல்லாருக்கும் தரிசனம் கொடுக்க வேண்டும் என்ற கட்டாயம் இல்லை தேவன் தம்மை வெளிப்படுத்துவதற்கு பல வழிகளை கையாளுகிறார் அதுல முக்கியமான வழிதான் ஏசுக்கிற சொல்லிக் கொடுத்தார் உங்களுடைய இருதயங்கள் தூய்மையாக்கப்படுகின்ற பொழுது நீங்கள் உங்கள் தேவன் என்ன செய்வர்கள் தரிசிப்பீர்கள் இன்றைக்கு அநேகர் சொல்லுவாங்க பரலோகத்துக்கு போயிட்டு வந்தேன் ஏசுநாதரை பார்த்தேன் பேசினேன் பழகுனேன் நேருக்கு நேர் உட்கார்ந்து மூணு மணி நேரம் ஆறு மணி நேரம் பேசினேன் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க ஆனால் அவங்க இருதயத்திலிருந்து வெளிப்படுகின்ற காரியங்களை கவனித்து பார்க்கும் பொழுது எப்படி இவர்களிடத்தில் ஆண்டோர் பேச முடியும் என்கிற கேள்வி எழும்புகிறது வாய திறந்தா பொய் ஆண்டவர் கொடுக்காத திட்டங்களை எல்லாம் தேவன் கொடுத்தார் என்று பொய்யே சொல்லுகிறாங்க அவங்க அவங்களுக்கு பணம் திரட்டுறதுக்கு ஒரு ஆசை வந்துச்சுன்னு சொன்னா இப்படி ஒரு திட்டத்தை ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார் இந்த திட்டத்தில் சேருகிறவர்களை தேவர் இவ்விதமாக ஆசீர்வதிக்க போகிறார் சமீபத்தில் நான் ஒரு எனக்கு என ஒரு நண்பர் சென்னையிலிருந்து ஒரு மெயில் ஒரு அனுப்பியிருந்தார் அந்த மெயிலில் நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் மிக பிரபலமான ஒரு ஊழியர்கள் வந்து கேட்டிருந்தாங்க பணம் ஏற்கனவே அறுபத்தஞ்சு கோடி ரூபாய் பணம் திரட்டியிருந்தாங்க இப்போ அவங்களுக்கு இன்னொரு முப்பது கோடி பணம் வேணுமா அதுக்கு நீங்களும் உதவி செய்யுங்க எதுக்கு தெரியுமா அந்த பணம் ஒரு பெரிய வீடு வாங்கி கட்டுறது வீடு க வீடு வாங்குறது எங்கே வாங்குறதுக்கு எருசிலேமில் வாங்குறதுக்கு எதுக்கு தெரியுமா இந்த ஊழியக்காரர்கள் எங்கே தங்குறதுக்கு இல்லை வெளிப்படுத்தின விஷயத்தில் சொல்லப்பட்டுக்கல இரண்டு தீர்க்க தரிசல் கடைசி காலத்தில் வந்து தீர்க்க தரிசனை உரைப்பாங்க என்ன அவங்களுக்கு தங்குறது அதுக்கு ஆண்டு ஒரு கட்டளை கொடுத்துருக்குறோம் இந்த மாதிரி ஒரு வீடு வாங்கி அவங்க ஃபிசிக்கல் என்ன செய்யும் தே ஆர் கோயிங் டு ஸ்டே தேர் ஆனால் இப் இப்படியெல்லாம் நம்ம நாட்டில் நடக்கும் இதையெல்லாம் மக்கள் நம்புகிறதுக்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறாங்க ஏன்னா அப்போ சொல்ல பவுல் இதெல்லாம் முன்னறிந்து ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே எழுதி வச்சுட்டார் இரண்டு திமுத்தையும் நான்காம் மத்தியத்தினுடைய மூன்று நான்கு வசனங்களை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது ஜனங்கள் செவித்தன உள்ளவர்களாகி தங்களுடைய இச்சைக்கேற்ற போதைகளை சேர்த்து கொண்டு சத்தியத்தை விட்டு விலகி கட்டுக்கதைகளுக்கு சாய்ந்து போகும் காலம் வர்றோம் கட்டுக்கதைகளுக்கு சாய்ந்து போவாங்க சத்தியத்தை கேட்க மாட்டாங்க கட்டுக்கதைகள் இன்னைக்கு கட்டுக்கதைகள் சொல்லுகிறவர்கள் வந்தால் மக்கள் பெருந்தலாம் வருவாங்க அதுக்கு சிஎஸ்ஐ பெந்தேகோஸ்த வித்தியாசமே பார்க்க மாட்டாங்க அது சிஎஸ்ஐ காம்போர்டில் நடந்தாலும் எல்லா பெந்தேகோஸ்தக்காரங்களும் வருவாங்க மற்றபடி நான் இது ஏதோ சிஎஸ்எ பின்னணியில் நடக்கிற கூட்டம் கட்டுக்கதைக்காரங்க வரட்டும் கவர்ச்சிகர ஊழியக்காரர்கள் வரட்டும் ஆடல் பாடல் தலைவர்கள் வரட்டும் நடன பாஸ்டர்கள் வரட்டும் எல்லாரும் வந்துடுவாங்க அங்கே சிஎஸ்ஐ வித்தியாசமும் இல்லை பெந்தேகோஸ்த வித்தியாசமும் இல்லை ஐயோ அங்கே ஒரு பெரிய விழா நட ஒரு பெரிய நிகழ்ச்சி நடக்குது அங்கே வல்லமையான கார் நடக்க போகிறது கட்டுக்கதைகளுக்கு சாய்ந்து போகின்ற ஒரு காலத்தில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் சத்தியத்தை குறித்த தாகங்கள் மக்களை விட்டு விலகி போய்க் கொண்டிருக்கின்றது ஆனால் ஆண்டவராக ஏசு கிறிசு சொன்னார் சத்தியத்தை அறிவீர்கள் யூ வில் நோ த ட்ரூத் த ட்ரூத் வில் செட் யூ ஃப்ரீ என்றைக்கு நீங்கள் சத்தியத்தை அறிகிறீர்களோ அப்பொழுதுதான் விடுதலை ஆவீர்கள் சத்தியத்தை எதன் மூலம் அறிக்க அறிய முடியும் த்ரோ காட்ஸ் வேர்ட்ஸ் என்ற மனிதன் அப்பத்தி நாளை அல்ல தேவனுடைய வாயிலிருந்து வருகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைக்கிறான் அந்த சத்திய வார்த்தைகளை கேட்டு தங்களுக்குள் விடுதலை அடையவில்லை என்றால் எத்தனை பாடல்களை பாடி நீங்கள் ஆடினாலும் பாடினாலும் துதித்தாலும் ஸ்தூத்தரித்தாலும் மேடைகளிலே வந்து விழுந்தாலும் அதனால யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு பி பிளஸ்ட் அதனால் ஆசீர்வதிக்கப்பட போவதில்லை கட்டுக்கதைகளுக்கு சாய்ந்து வர சத்தியத்தினால் விடுதலை ஆகிறோம் இன்றைக்கு அநேகர் பாருங்கள் ஆராதனை வெளியில் அவ்வளவு வல்லமை மேடைகளில் வந்தால் விழுகிறார்கள் பரிசுத்த வல்லமை தாக்குகிறதாம் ஆனால் வாழ்க்கை பகுதிகளுக்கு போனால் போய் தாராளமாக வருது கள்ளம் கபடமான வார்த்தைகள் கசப்பான வார்த்தைகள் பொறாமையான வார்த்தைகள் கபடான வார்த்தைகள் பொருளாசைகள் ஆடம்பரங்கள் சினிமாத்தனமான வாழ்க்கை முறைகள் ஆனால் மேடையில் வந்தால் வல்லமை இன்றைக்கு பல திருச்சபைகளை சென்று பார்க்கும் பொழுது குறிப்பாக பட்டணங்களில் ஆராதனை வேலைகள் கூட அது ஒரு நடன கலாசால வேலைகள் போல் மாறிவிட்டது கவர்ச்சிகரமான மேடைகளாக மாறிவிட்டது ஆராதிக்க வருகிற மக்களுக்கு கவர்ச்சிகரமான ஒரு மேடை காட்சியை உருவாக்கி கல நிகழ்ச்சி நடத்துவது போல நிலைமை மாறிக்கொண்டிருக்கிறது ஆக மேடைகளிலும் கூடி வருகிற இடங்களிலும் வல்லமையை மக்கள் பார்க்கிறார்கள் ஏதோ ஒரு பெரிய வல்லமை அங்கே அசைக்கிறது போல உணர்கிறார்கள் வீடுகளுக்கு வந்தால் வியாபாரங்களுக்கு சென்றால் வேலை செய்கிற இடங்களுக்கு சென்றால் உண்மை இல்லை உத்தமம் இல்லை நேர்மை இல்லை நீதி இல்லை நாணயம் இல்லை சத்தியமே இல்லை ஆண்டவ
சத்தியத்தை அறியவில்லை சத்தியம் தேவருடைய வார்த்தையை கேட்கறதுனால தான் வருது அலேலுயா அலேலுயா அந்த சத்திய வார்த்தைகள் ஒரு மனிதனுடைய உள்ளத்துக்குள்ள பிரவேசித்து வருகிற செல்லுகிற பொழுதுதான் அவனுக்குள்ள ஃப்ரீடம் வரும் அப்பொழுதுதான் ஹீ வில் பி டெலிவர்ட் அப்பொழுதுதான் அவனுக்குள்ள அந்த லிபரேஷன் வரும் இந்த லிபரேஷன் இன்னைக்கு இல்லாதனால தான் ஆராதிக்கிற வேலைகளிலே மட்டும் விடுதலை ஆராதனை வேலைகளை கடந்து வந்த பிறகு எந்த விடுதலையும் இல்லை பொய் சொல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு விடுதலை இல்லை கபடமாக வாழாமல் இருப்பதற்கு விடுதலை இல்லை ஆடம்பரங்களை வெறுப்பதற்கு விடுதலை இல்லை பணாசை வேண்டாம் என்று சொல்வதற்கு விடுதலை இல்லை வாய்க்கு வந்தபடி பேசாமல் இருப்பதற்கு விடுதலை இல்லை அருமையானவளை சத்தியத்தை அறிய வேண்டும் இன்றைக்கு சத்தியத்தை வெளிப்படுத்துகிற வார்த்தைகளை பேசுகிற கூட்டங்கள் மிக 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 குறைவாக இருக்கிறது என்பதை நான் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்ல விரும்புகிறேன் இன்றைக்கு நான் சொல்லுவதை உங்களால் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு சற்று கடினமாக இருந்தாலும் இனி வரப்போகிற காலங்களில் அதை உணர்வீர்கள் சத்தியம் இன்றைக்கு அறிவிக்கப்படுகிற மேடைகள் மிக குறைவு சத்தியம் அறிவிக்கப்படுகிற மேடைகளை நோக்கி போகிற மக்களும் மிக குறைவு ஆடம்பரமான மேடைகளுக்கு போகிறார்கள் ஆடம்பரமான ஊழியர்களுக்கு பின்னாலே போகிறார்கள் கவர்ச்சிகரமான காரியங்களுக்கு பின்னாலே போகிறார்கள் தேவனுடைய வார்த்தைகள் சார்ந்து நடத்தப்படும் காரியங்களை விரும்புகின்ற மனநிலை கிறிஸ்தவ மக்களை விட்டு விலகி போய்க் கொண்டிருக்கின்றது சத்தியம் தான் மனுஷனை விடுதலையாக்கும் அலையலுயா சத்தியம் தான் விடுதலையாக்கும் வேத வார்த்தைகள் வேத வார்த்தைகள் வேத வசங்க அடிப்படையில் ஏதோ ஜனங்களை கொஞ்ச நேரம் கலகலை பார்க்கினா போகாது அல்லையா சோத்திரம் அல்லையா சோதனம் போட்டதுனால எல்லாம் ஆகிடாது சத்தியம் பிரசங்கிக்கப்பட வேண்டும் ஆக இன்றைக்கு ஜனங்கள் கட்டுக்கதைகளுக்கு சாய்ந்து போகின்ற ஒரு மனநிலையோடு அப்படிப்பட்ட ஒரு காலகட்டத்தை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இதை முன்னறிந்து தான் நான் போசலை பவுலி எழுதினான் கட்டுக்கதைகளுக்கு சாய்ந்து போகிற காலம் வரும் நீயோ மன தெளிவுள்ளவனாக இரு மன தெளிவுள்ளவனாக இரு பி எ கிளியர் மைண்டட் பர்சன் தெளிவாக இருங்க எந்த ஒரு காரியத்தையும் வேத வார்த்தைகளின் அடிப்படையில் பாருங்க பரோயா என்று சொல்லப்படுகிற பட்டணத்தில் அப்போ சொன்னாய் பவுல் வந்து ஆண்டுடைய வார்த்தைகளை பிரசங்கித்த பொழுது அந்த ஜனங்கள் உடனே அப்படியே நம்பிடலை ஒரு பெரிய ஆள் வந்திருக்கிறாரு மிகப்பெரிய அப்போ பல நாடுகளுக்கு சென்று ஊழியம் செய்தவர் ரொம்ப பாப்புலாரிட்டி உள்ளவர் வந்திருக்கிறாரே அவர் சொல்றதெல்லாம் சரியா இருக்கும் அப்படின்னு அவங்க உடனே ஒத்துக்கல இப்படியும் இருக்கிறதா என்று வேத வார்த்தைகளை வைத்து என்ன செய்தார்கள் சிந்தித்தார்கள் அதனுடைய விளைவு என்ன ரிசல்ட் அதனால தான் தெசலோனிக்கே பட்டணத்து விசுவாசிகளை விட இவர்கள் அதிக நற்குணம் உடையவர்களாக மாறினார்கள் ஆம் அருமையானவர்களே சத்தியத்தை அறிய வேண்டும் அந்த சத்தியத்தை அறிகின்ற பொழுதுதான் இந்த இருதயத்தில் இருக்கின்ற ஆகாதவர்கள் எல்லாம் வெளியே போகும் அசுத்தமான வெளியே போகும் தீதானல் வெளியே போகும் தீங்கானல் வெளியே போகும் சத்திய உள்ள வராத வரைக்கும் எத்தனை ஊழியர்கள் ஜபம் பண்ணாலும் சரி எத்தனை ஊழியர்கள் நம்மிடத்துல வந்து தங்களுடைய வல்லமை வெளிப்படுத்தினாலும் சரி எத்தனை வல்லமை கூட்டங்களுக்கு போய் வந்தாலும் நத்திங் வில் டூ தெரி நோ சேஞ்ச் இன் தியர் லைஃப் ஸ்டைல் வாழ்க்கை முறையில் மாற்றம் வராது கிறிஸ்தவம் என்பது வாழ்க்கை முறை மாற்றத்தை பிரதிபலிக்க வேண்டிய அலே இல்லையா ஏதோ நம்ம ஆலயத்தில் சபையில் சப கூட்டங்கள் நடக்கிற கூ இடங்களில் மட்டும் வந்து ரொம்ப வல்லமை உள்ள காண்பித்து கொண்டிருப்பதல்ல ஏசு கிறிசு சொன்னார் பரிசு தாவி உங்கள் மேல் வரும் த ஸ்பிரிட் ஆஃப் காட் கமான் யூ உங்கள் மேலே வரும் அப்போ என்ன நடக்கும் நீங்கள் எனக்கு சாட்சிகளாக மாறுவீர்கள் பரிசு தாய் உங்கள் மேல் வருகின்ற பொழுது நீங்கள் பலனடைவீர்கள் யூ வில் பி ஸ்ட்ரெங்க அப்படி பலம் அடைகின்ற பொழுது என்ன சொல்லவில்ல ஆடுவீங்க பாடுவீங்க குதிப்பீங்க இங்கிருந்து அங்கே விழுவீங்க அங்கேருந்து இங்கே விழுவீங்க அப்படி சொல்லல ஆடுவதற்கும் பாடுவதற்கும் குதிப்பதற்கும் ஓடுவதற்கும் கட்டுப்படுத்த முடியாதபடிக்கு உணர்ச்சி வசப்படுவதற்கும் அல்ல பரிசுத்தாவி பரிசுத்தாவி என்பது பரிசுத்தமான ஒரு வெற்றிகரமான வாழ்க்கை வாழ்வதற்காக தேவனால் கொடுக்கப்படுகிற ஆவி அலையா அந்த ஆவி ஒரு மனிதனுக்குள்ள வருகிற பொழுது அந்த ஆவி அந்த மனுஷனை மாற்றுகிறது அப்படி மாற்றம் ஏற்படுகிற காரணத்தினாலே அவனும் இயேசு கிறிஸ்துவை போல வாழ்கின்ற வாழ்க்கை முறைக்கு வருகிறான் அதுதான் நீங்கள் எனக்கு சாட்சிகள் சொன்னா என்ன மாதிரி நீங்களும் மாறுவீங்க என்னை போல நீங்களும் பேசுவீங்க என்னை போன்ற மனநிலை உங்களுக்கும் வரும் என்னை போன்ற தெளிவு உங்களுக்கும் வரும் என்னிடத்திலே மக்கள் பார்த்த அன்பை உங்களிடத்திலும் பார்ப்பார்கள் என்னிடத்திலே பார்த்த தாழ்மையை உங்களிடத்திலும் பார்ப்பார்கள் என்னிடத்திலே பார்த்த சகிப்புத்தன்மை உங்களிடத்திலும் பார்ப்பார்கள் என்னிடத்திலே பார்த்த உண்மையை உங்களிடத்திலும் பார்ப்பார்கள் ஆக என்னிடத்தில் இருக்கிறவைகளெல்லாம் உங்களிடத்திலும் வருந்திருக்கிறதை மக்கள் பார்ப்பார்கள் அதனால தான் அந்தியோகிகள் வாழ்ந்த கிறிஸ்த விசுவாசிகளுக்கு என்ன பேர் வந்தது கிறிஸ்தவள் என்று பெயர் வந்தது ஆக பரிசுத்தாவை வருகின்ற பொழுது என்ன நடைபெறுகிறது என்றால் வாழ்க்கை மாற்றம் நடைபெறும் கிறிஸ்துவை வெளிப்படுத்துகிறோம் அலையலுயா இதற்குத்தான் வல்லமை இதற்குத்தான் வல்லமை இந்த வல்லமை எப்படி வருகிறது என்றா ஏதோ வெளிநாட்டிலிருந்து வருகிற ஒரு ஊழியக்காரர் மூலமாகவோ இல்லை உள்நாட்டில் நெட்ஒர்க்
இன்னைக்கு மக்கள் அப்படிதான் ஓடிருக்கிறோம் ஐயோ அவர் மட்டும் தலையில கையை வச்சுட்டா போதும் அப்படியே வல்லமை நமக்குள்ள இறங்கிடும் இல்லைங்க வேத வார்த்தைகளின் அடிப்படையில் வல்லமே கேளுங்க சிலருக்கு சில நிறைய இசைக்கருவிகளை மீட்டினாதான் வல்லமை வரும் சில இடங்களில் சாமி வரணும்னா என்ன செய்யணும் மேலும் நல்லா அடிக்கணும் நம்ம ஆளுகளுக்கு ஆவி வரணும்னா நல்லா ட்ரம் அடிக்கணும் இல்லையா தமிழ்நாட்டு மட் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் தொடர்ந்து கரண்டு கட்டு இப்படி இருந்தால் நிறைய பேர் அபிஷேகம் பெறுகிறதே குறையும் ஆமாம் சில திருச்சபைகள் கரண்ட் ஆஃப் ஆகி போச்சுன்னு சொன்னால் அன்றைக்கி அபிஷேகம் ஆஃப் ஆகி போயிடும் ஏன்னா ட்ரூ அனாயின்மெண்ட் கிடையாது போலித்தனமான அனாயின்மெண்ட் கொடுக்கப்படுகிறது போலித்தனமான வல்லமைகள் கொடுக்கப்படுகிறது ஊழியர்கள் தங்களுடைய கவர்ச்சிகரமான வழிகளில் வார்த்தைகளில் வசனம் பேசுகிற திறன் மூலமாக மக்களை வல்லமையை போல உணர வைக்கிறார்கள் தட் இஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் எப்படி என்றால் இந்த வல்லமையை கொண்டு அவர்களால் கிறிஸ்துவை போல வாழ்வதற்கு முன் வர முடியவில்லை அவர்களால் கிறிஸ்துவை பாட முடியும் துதிக்க முடியும் கிறிஸ்துவை ஆராதிக்க முடியும் கிறிஸ்துவை வணங்க முடியும் ஆனால் கிறிஸ்துவை போல அவங்க வாழ முடியாது ஏன் இவங்களுக்குள்ள வந்த ஆவி உண்மையான தேவ ஆவி இல்லை இது போலி ஆவி இது ஹோலி ஸ்பிரிட் இல்லை இது போலி ஸ்பிரிட் இது ஊழியக்காரங்க வந்து உருவாக்கின அந்த ஒரு உரு ட்ரைனிங் மூலமாக ஏற்படுத்தி கொண்டது அவங்களுக்கு தெரியும் ஆட்களை எப்படி அபிஷேகத்துக்குள்ள நடத்தணும் அப்படின்னு அந்த மாதிரி பிராண்டட் ஆட்கள் வந்தால் எல்லாரும் ஓடி போவாங்க சில காரியங்கள் இப்படி சொல்லுகிறதுனால நீங்கள் வருத்தப்படக்கூடாது இந்த கடைசி காலத்தில் இதை கூட சொல்லலைன்னு சொன்னால் சத்தியத்தை சரியாக சொல்ல முடியாதுங்க சில காரியங்களை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இருக்குது ஆனால் பரிசுத்தாய் வருகிற பொழுது என்ன நடைபெறுகிறது என்றால் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையை மாற்றம் பெறுகிறது அவன் கிறிஸ்துவ சாட்சியாக இருக்கிறான் ஆக நான் மறுபடியும் சிந்தித்த பகுதிக்கு போவோம் இருதயம் நல்லா இருந்தால் அது ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட வாழ்க்கை சார்ந்த குணம் இரக்கம் பொறுமை சமாதானம் நீதி நிமித்தம் துன்பப்படுதல் நீதிக்கான ஒரு பெரிய தாகம் இந்த மாதிரிப்பட்ட ஸ்பிரிச்சுவல் குவாலிட்டிஸ் நல்ல ஹை ஆட்டிடியூட்ஸ் இவைகள் ஒரு மனிதனுக்குள்ள வருகிறவள் தான் அவன் நல்லா ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட மனிதனாக வாழ்வான் இல்லை அது ஆசீர்வாதம் இந்த ஆசீர்வாதம் வந்துட்டு வச்சுங்களா நிறைய பேர் இதில் விளங்கிக் கொள்ள முடியலை என்ன சாம்சன் பால் பிரதர் உங்கள் புக்கு எல்லாம் பார்த்தா குணாதிசயம் சுபாவம் என்ன பிரதர் குணாத்தையும் சுபாவத்தையும் மட்டுமே வச்சு வாழ்ந்துட முடியுமா நாலு காசு இருந்தால் தானே நல்லா இருக்க முடியும் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா காசு வேணான்னு சொல்ல வரல உங்கள்கிட்ட எவ்வளவு தான் குணம் காசு இருந்தாலும் சரி நீங்கள் எவ்வளவு பெரிய வீட்டை கட்டினாலும் சரி எவ்வளவு நல்ல லக்ஸுரியஸாக கார் வாங்கி வச்சுருந்தாலும் சரி எத்தனை பேங்க்ஸில் டெபாசிட் பண்ணி வச்சுருந்தாலும் சரி உங்கள் இருதயத்தில் நல்ல குணங்கள் இல்லை என்றால் யூ கேனாட் என்ஜாய் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ப்ராப்பர்லி அனுபவிக்க முடியாது ஏன்னா மனுஷன் வாழ்க்கை சரியாக அனுபவிக்கிறதுக்கு பணம் பொருள் மட்டும் இருக்க போதாது இல்லையா என்ன வேணும் குணாதிசயமும் வேணும் இல்லையா நேத்தைக்கு ஒரு மனுஷனை நேத்திக்கு நே முந்தா நினைக்கிறேன் கிரிக்கெட் போட்டியில் ஒரு தனம் அஞ்சு வருஷத்துக்கு உள்ள நுழையக்கூடா இருந்தாங்க ஆமாம் பிரபலமான ஒரு நடிகன் ஏன் பணம் இருந்தது 